हेलो फ्रेंड्स सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लेक्चर फाइव देखने वाले हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स देखने वाले हैं वेरिएबल्स देखने वाले हैं एंड की देखने वाले हैं तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी लाइन लिखते हैं हर एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं हर एक इंस्ट्रक्शन में हम कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखते हैं हर एक वर्ड को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं ये आइडेंटिफायर अपनी मीनिंग के आधार पे कैटेगराइज किए गए हैं जैसे कि कॉन्स्टेंट्स है वेरिएबल्स है एंड की है सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट वॉट इज कॉन्स्टेंट अनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट की एक और डिफिनेशन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है जो चेंज नहीं होता है उसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं पर सॉफ्टवेयर के नजरिए से हम इसको अलग तरह से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करना अगर हम अपने मोबाइल में फोन बुक सॉफ्टवेयर की बात करें जिसमें लोगों के नाम और नंबर स्टोर होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर लोगों के नाम और नंबर मैनेज करता है इस तरह से हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा होता है ये इंफॉर्मेशन ही कॉन्स्टेंट कहलाता है तो आप इंफॉर्मेशन बोले कॉन्स्टेंट बोले या डेटा बोले एक ही बात है कॉन्स्टेंट दो तरह के होते हैं यानी जितनी तरह की इंफॉर्मेशन या डेटा हमें मिलती है उसको समझने के लिहाज से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक है प्राइमरी कॉन्स्टेंट और दूसरा सेकेंडरी कॉन्स्टेंट प्राइमरी कॉन्स्टेंट को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एक है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है रियल कांस्टेंट और तीसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट, जबकि सेकेंडरी कांस्टेंट की कई कैटेगरी है जैसे कि एरे है सिट्रिंग है यूनियन है पॉइंटर है स्ट्रक्चर है एंड इनोमिनेटर है सबसे पहले हमें प्राइमरी कॉन्स्टेंट ही पढ़ने हैं और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट हमें काफी बाद में जाकर पढ़ना है तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी कॉन्स्टेंट समझने वाले हैं सेकेंडरी कॉन्स्टेंट प्राइमरी कॉन्स्टेंट की मदद से ही बन पाते हैं तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या है इंटीजर कॉन्स्टेंट एक ऐसा कॉन्स्टेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा जो कि एक नंबर है और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना लगा हो फिर चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो जैसे फाइव ये एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है या जीरो ये भी एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है या माइनस सेवन ये भी एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है या माइनस ट्वेंटी एट ये भी एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है यानी वो नंबर जिसमें पॉइंट ना लगा हो फिर चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो उसे हम इंटीजर कॉन्स्टेंट कहते हैं रियल कॉन्स्टेंट रियल कॉन्स्टेंट क्या है रियल कॉन्स्टेंट वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट लगा होता है जैसे कि वन पॉइंट ये एक रियल कॉन्स्टेंट है इसी तरह से माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन ये एक रियल कॉन्स्टेंट है या वन पॉइंट वन ये एक रियल कॉन्स्टेंट है यानी कि रियल कॉन्स्टेंट वो नंबर है जिसमें पॉइंट लगा होता है फिर चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो करेक्टर कॉन्स्टेंट करेक्टर कॉन्स्टेंट क्या है कोई भी सिंबल जो कि सिंगल कोर्स में हो उसे हम करेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हैं जैसे कि एम है ये सिंगल कोर्स के अंदर है कैपिटल में लिखा है उसे हम करेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हैं इसी तरह से अगर हम एम लिखे जो कि स्मॉल लेटर्स में है ये भी सिंगल कोर्स के अंदर है उसे भी हम करेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हैं अगर सिंगल कोर्स ना लगे हो तो हम उसे करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं बोलते हैं इसी तरह से प्लस ये भी एक करेक्टर कॉन्स्टेंट है ये भी सिंगल कोर्स के अंदर है इसी तरह से स्पेस की अगर हम बात करें ये भी एक करेक्टर कॉन्स्टेंट है इसी तरह से अगर हम इंटीजर कॉन्स्टेंट की बात करें इसको भी अगर हम सिंगल कोर्स के अंदर रखें तो भी ये करेक्टर कॉन्स्टेंट कहलाएगा पर इसकी एक शर्त ये है कि एक ही सिंबल अलाउड है इसमें यानी कि दो सिंबल जैसे ही हम लिखेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा जैसे कि हमने लिखा 27 ये भी हमने सिंगल कोर्स के अंदर रखा ये एरर शो करेगा ये अलाउड नहीं है इसी तरह से माइनस सिंगल कोर्स के अंदर है लेकिन ये भी इनवेलिड है इसी तरह से माइनस ये भी करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि एक से ज्यादा सिंबल इसमें यूज हुए हैं यानी कि करेक्टर कॉन्स्टेंट वो है जो कि एक ही सिंबल अलाउड है जो कि सिंगल कोर्स के अंदर हो 
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी चैनल का नाम शाह का मदसर ये क्या है क्या ये करेक्टर कॉन्स्टेंट है नहीं ये करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सिंबल्स यूज हुए हैं तो ये करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है फिर ये क्या है इसे हम सिटरिंग कहते हैं जो कि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट में आता है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट जो कि हम काफी बाद में जाकर देखने वाले हैं पर प्राइमरी कॉन्स्टेंट की मदद से ही हम सेकेंडरी कॉन्स्टेंट बना पाते हैं तो हमने सीखा कि इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या है रियल कॉन्स्टेंट क्या है एंड करेक्टर कॉन्स्टेंट क्या है इन तीनों को समझने के बाद हमें समझ में आ गया जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें पहले देखना होता है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं इनकी इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है फिर उसी तरह से हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं किस तरह का कोड हमें हैंडल करना है जैसे कि हमें एक पर्सन की एज स्टोर करनी है एज क्या है एज एक इंटीजर कॉन्स्टेंट है इसी तरह से हमें बैलेंस शो करनी है तो उसके लिए हमें रियल कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम पॉइंट लगा सकते हैं इसी तरह से हमें किसी पर्सन का नाम स्टोर करना है तो हम बहुत सारे करेक्टर कॉन्स्टेंट को मिलाकर एक सिटरिंग बना पाते हैं जिसमें हम किसी पर्सन का नेम या वो रहता कहाँ है ये इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहे होते हैं पर ये सेकेंडरी कॉन्स्टेंट में आता है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट हमें काफी बाद में जाकर समझना है आइए अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या है आप इस बात को शायद जानते होंगे कि वेरिएबल्स वो हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती दैट्स कॉल्ड वेरिएबल पर वेरिएबल को भी हम सॉफ्टवेयर की नजरे से देख लेते हैं जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फिर इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो रैम में हमारे प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिलती है वो मेमोरी दो खास वजह से मिलती है एक है इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए और दूसरा है डेटा को रखने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन एक कमांड है कि आपको क्या करना है इसके लिए एक मेमोरी यूनिट दिया जाता है जिसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं इसी तरह से डेटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी ब्लॉक दिया जाता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं सपोज मुझे एडिशन करना है दो नंबर का तो उसके लिए मुझे एक तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत है और दूसरा डेटा की जरूरत है इंस्ट्रक्शन में ये लिखा होता कि इनको एडिशन करना है दो नंबर का एडिशन करना है पर वो नंबर कहाँ है उसके लिए डेटा की जरूरत है उन नंबर की जरूरत है अब मेमोरी में कितनी जगह चाहिए उसके लिए हम पहले से ही कुछ ऐसा लिखते हैं अपने प्रोग्राम में जिससे कंपाइलर को समझ आता है कि प्रोग्राम में कितनी मेमोरी की जरूरत है सपोज मुझे दो नंबर का एडिशन करना है तो आप जरा सोच के बताइए कि हमें कितनी मेमोरी ब्लॉक्स की जरूरत है हमें तीन मेमोरी ब्लॉक्स की जरूरत है पहले मेमोरी ब्लॉक में हम पहला नंबर स्टोर करेंगे दूसरे मेमोरी ब्लॉक में हम दूसरा नंबर स्टोर करेंगे और तीसरे मेमोरी ब्लॉक में हम रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं तो हम मेमोरी में पहले से ही जगह रिजर्व करते हैं जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं अब मेमोरी में ये जो जगह हमने रिजर्व की है इसको हम फाइंड कैसे करें तो हम इन मेमोरी ब्लॉक्स का कुछ नाम दे देते हैं सपोज तीन मेमोरी ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं मैंने इनका नाम दिया है ए बी एंड सी सो ये जो ए बी एंड सी है यही वेरिएबल्स कहलाते हैं अब वेरिएबल्स क्या है वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरियल लोकेशन वेर यू स्टोर डेटा वेरिएबल्स नेम है मेमोरियल लोकेशन का जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं पर ये जो हमने ए बी सी का नाम दिया है हमेशा आप नाम प्रोग्राम से रिलेटेड ही दोगे जैसे कि हमें दो नंबर्स लेने हैं तो हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर वन नंबर टू या हमें रिजल्ट स्टोर करना है उसके लिए हम रिजल्ट नाम लिख सकते हैं अब वेरिएबल्स हम कैसे बनाए नाम कैसे रखे इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं जैसे कि हम यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फाबिट्स डिजिटल्स एंड अंड पर एक बात का ध्यान रहे कि सी लैंग्वेज के सेंजेटिव है यानी कि अगर आपने लिखा ए जी ई कैपिटल में और आपने लिखा ए जी ई एज स्मॉल लेटर्स में तो ये दोनों अलग अलग से ट्रीट किए जाएंगे ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो स्टार्टिंग में आप कोई भी डिजिट यूज नहीं करोगे द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन एल्फाबेट और अंडर यानी जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे उसका पहला करेक्टर आप लिखोगे अल्फाबेट्स में से कोई भी जो कि ए से जड़ तक आप यूज कर सकते हो और अंडर आप यूज कर सकते हो 
नो कामाज और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम कोई भी कामा आप यूज नहीं कर सकते हो या ब्लैंक्स आप छोड़ नहीं सकते हो अपने वेरिएबल नेम में जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो इन रूल्स का ध्यान आप जरूर रखना तो आइए बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की कीवर्ड्स क्या है हम जानते हैं जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको कंपाइल करना पड़ता है तो कंपाइलर क्या करता है कंपाइलर चेक करता है क्या इसके प्रोग्राम में कोई एरर है अगर नहीं है तो जीरो एंड वन में कन्वर्ट करेगा यानी कि कंपाइलर दो काम करता है एक एरर चेक करता है अगर एरर है तो शो करेगा अगर एरर नहीं है तो हमारे कोड को जीरो एंड वन में कन्वर्ट करेगा यदि मैंने कुछ ऐसा लिखा जो कि कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा तो इस पर एरर शो होगी सपोज मैंने एम लिखा एम क्या है कंपाइलर थोड़ी ही जानता है एम क्या है पर हमें कंपाइलर को बताना है कि ये एम क्या है कुछ ऐसे वर्ड्स है सी लैंग्वेज में जिनकी मीनिंग पहले से ही से कंपाइलर जानता है उन वर्ड्स को हम की बोलते हैं या प्री डिफाइनड वर्ड्स बोलते हैं या रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं सी लैंग्वेज में थर्टी टू की वर्ड्स हैं सोलह बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ये की वर्ड्स आपके डिस्प्ले पे शो हो रही हैं ये सभी स्मॉल लेटर्स में हैं आप एक बार इन्हें अच्छे से देख लीजिए सभी स्मॉल लेटर्स में हैं और इन की को आप वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे पहले आप ये देखना क्या ये की में से है अगर नहीं है तो आप वेरिएबल बना सकते हो सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले